en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos a seis días de la cuaresma, seis días que iniciamos nuestro caminar al desierto, donde nos privamos de lo que el Señor nos está pidiendo para poder entrar a ese, a ese espacio donde no hay nada, en ese espacio donde si nosotros estamos buscando la opción de Dios, entonces va a venir el tentador y va a querer seducir y va a querer provocar. Y si nosotros nos mantenemos en esa oración, en esa relación, los ángeles van a venir, nos van a atender y nosotros vamos a voltear el rostro hacia Dios. Entonces es el caminar en la cuaresma día con día, momento a momento. Esto está tomado del libro de Levítico, capítulo 19, versículos del 1 al 2 y del 2 y del 2 al 18 y el 2 y versículos 11 al 18. Ama a tu prójimo. Y también el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículos del 31 al 46. Lo que hiciste con los demás me lo hiciste a mí. Y este es el Evangelio. Dice, en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, cuando venga el Hijo del Hombre rodeado de esplendor y de todos los ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán en delante de él y él separará a unos de los otros como el, el pastor separa las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Y dirá el rey a los de su derecha, vengan Ustedes, los que mi Padre ha bendecido, reciban el reino que se, oas, se les ha preparado desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me, re, me recibisteis, anduve sin ropa y me, y me vestisteis, caí enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y vinisteis a verme. Entonces los justos preguntarán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te recibimos? ¿O falto de ropa y te vestimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les contestará. Os aseguro que todo lo que hicisteis por uno de estos hermanos míos más humildes, por mí mismo lo hicisteis. Luego dirá el rey a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recibisteis, anduve sin ropa y no me vestisteis. Caí enfermo y estuve en la cárcel y no me visitasteis. Entonces ellos preguntarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, forastero o falto de ropa o enfermo o en la cárcel y no te ayudamos? El rey les contestará, os aseguro que todo lo que no hicisteis por una de estas personas más humildes, tampoco por mí lo hicisteis. Estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Todo lo que hacemos y dejamos de hacer es evaluado cada día por los demás. En el trabajo, incluso en el hogar, tu esposa te evalúa, tú evalúas a tu esposa, nosotros evaluamos a nuestros hijos, los maestros evalúan a los alumnos, los patrones, los políticos son evaluados, todo el mundo es evaluado. Hasta el comportamiento de los animales es evaluado. A veces la valoración no depende de lo que hemos hecho, sino de la opción política o social en quien se nos juzga. Pero nosotros mismos hemos de evaluar nuestras acciones según la palabra de Dios. Hemos de preguntarnos qué valor quedará de lo que hacemos. La buena intención no puede justificar nuestros errores. Ni podemos disculpar nuestra falta de amor a los hermanos diciendo que no los conocíamos o que ya nos han hecho mucho daño o que yo ya me cansé. El texto del Levítico nos recuerda hoy los mandamientos del Señor y lo resume en el amor al prójimo. A la tarde se 
te, te examinarán en el amor. Aprende a amar como Dios quiere ser amado y deja tu condición. Ese pensamiento de San Juan de la Cruz encuentra su origen en el Evangelio que hoy nos presenta la liturgia cuaresmal. En él se nos dice cómo quiere ser amado el Dios que nos envió, que nos envió a Jesús cada vez que damos pan agua, vestido o apoyo a quien lo necesita, se lo estamos dando a él mismo. Nuestra entrega a los más humildes y humillados es la pregunta única para el examen final de la historia. Meditemos. El Evangelio nos exige descubrir la presencia del Señor en las personas que se cruzan en nuestro camino. No vemos al Señor con hambre porque nos preocupamos solo de nuestros caprichos, pero ignoramos las necesidades de los pobres. No vemos al Señor como forastero porque defendemos la vida de los animales, pero no nos preocupamos de la vida de las personas extrañas y diversas, ¿verdad? No vemos al Señor enfermo porque tecnificamos la asistencia médica, pero olvidamos la cercanía y la ternura con la relación a los que sufren. Estamos tan ciegos, Jesús dice en su Evangelio. Ustedes... Tienen ojos si no ven, tienes no, oídos si no oyen. Señor Jesús, en esta oración, tú que vives en nuestros hermanos más humildes y marginados, danos ojos limpios para descubrir en ellos tu presencia. Danos manos generosas para cuidarte y creatividad suficiente para crear estructuras justas. Bendícenos, Señor, en nuestras labores, que todas nuestras acciones sean acciones que llevan a una libertad eterna. Contemplemos en su encíclica Salvados en la Esperanza, el Papa, el Papa Emérito Benedicto XVI escribía que la meditación sobre el juicio es un criterio para ordenar la vida presente, como llamada a la conciencia y como esperanza en la justicia de Dios. Es cierto. En este capítulo 25, donde el rey hace su juicio, que es Dios, es algo que es una bendición poder evaluarnos a los ojos de Dios el día de hoy. No te preocupes por el juicio de los hombres. Tienes que ocuparte en el juicio que Dios te está advirtiendo que va a venir cuando menos lo esperas. Entonces, en ese ambiente de saber que el juicio no va a ser diferente que el que hagamos nosotros hoy, todos los días, amando a los demás. Tiene, tenemos la opción. Tenemos que siempre ser parte de la solución. Siempre ser parte de la esperanza, de la verdad de la justicia, aún sobre los intereses más, pero más mezquinos que tú te puedes encontrar en tu vida. A la luz del juicio de Dios sobre la historia que nos va a dar, nuestra valoración de los progresos humanos, todo es provisional y relativo. No debemos olvidar que nuestra oración y nuestra acción serán evaluadas según el criterio del amor, entonces, hermanos, la cuaresma nos invita a revisar nuestras acciones de omisiones. El pecado más grande que vivimos en estos tiempos es la omisión, la indolencia ante el dolor de los demás. Lo que hacemos y dejamos de hacer, claro que sí, dejar de hacer es indolencia. Hacer cosas malas es firmar tu condenación. Por eso la cuaresma nos invita a sanar nuestras intenciones, a movernos en el Espíritu de Jesús. No basta hacer el bien, hay que hacerlo bien. No basta hacer las cosas por rutina, hay que hacerlas con todo nuestro amor y toda nuestra dedicación, porque solo el amor redime a la humanidad. Y el amor es Cristo en tu corazón y en, y en el corazón de todos los hermanos. 
Y si Cristo está en nosotros, nosotros vamos a vencer. ¿Y qué vencemos? Si no es que Cristo reine en nuestros corazones. Que el Señor les bendiga. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. <música> 